Hi, okay. In class, we have refractive index concept. In the last class, we have refraction. So, we need to understand the refraction very much. Definitely, we need to understand the concept of a one constant. Actually, we have refractive index constant. This constant is a constant. Refraction is a constant. We need to understand a one constant value. That value is considered as a refractive index. Refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. And we have medium low length speed on the speed. Speed of light in vacuum, every speed is considered as a constant. But ratio is a constant value. That constant value is called as a refractive index so din manu ela define cheyachu ante refractive index is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium so ikkada refractive index ane danni manam n tho denote chestam n tho denote chestam so ikkada chudandam okka sari n n is a refractive index and c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in medium so ikkada ee refractive index n anedi rendu ratios ratio of two terms two quantities c anedi speed of light in vacuum aithe v anedi speed of light in medium avutundi ante numerator part lo ade vidhanga denominator part lo kuda rendu kuda manaku speeds rendu same quantities avadam valla ikkada manaku refractive index anedi em avutundante ఒక కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అంటే డైమెన్షన్‌లెస్ క్వాంటిటీ అవుతుంది ఎందుకు ఇక్కడ మనం దాన్ని డైమెన్షన్‌లెస్ క్వాంటిటీ అంటాము అంటే ఇట్ ఇస్ అ డైమెన్షన్‌లెస్ క్వాంటిటీ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ సో ఆల్్రెడీ మనం ఇప్పుడు చూసాం కాబట్టి n n c v సో c అనేది స్పీడ్ ఏ అదే విధంగా v అనేది కూడా స్పీడ్ సో c అనేది స్పీడ్ అంటే యూనిట్ ఏముంటుంది మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అదే విధంగా v ki goda meters per second and both units are cancel so the reason it is a dimensionless quantity dimensionless quantity so adhe vidhanga manaku ikkada refractive index anedani manaku em cheptundi ante refractive index gives the idea of how fast or how slow light travels in a medium medium lo light anedi enta fast ga travel avutundi లేదా ఎంత స్లోగా ట్రావెల్ అవుతుంది అనే దాన్ని మనం జస్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ని చూడంగానే చెప్పొచ్చు మరి అది ఎలా చెప్తాము అంటే సో వి ఆల్్రెడీ నో ద ఫార్ములా ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దట్ ఇస్ n is equal to c by v n is equal to c by v సో హియర్ n is the refractive index and c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in medium ఓకే ఈ c వాల్యూ అనేది constant gane untundi that is the vacuum lo 3 into 10 power 8 meters per second untundi okay ikkada n anedi manaku refractive index and also it is a constant anukuntunnam ikkada chudandi n nu v ivi rendu ela unnai ante inversely proportional lo unnai ante refractive index value adhe vidhanga speed of light in medium so here the v denotes speed of light in medium speed of light in medium అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇవి రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ లో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ చూడంగానే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది అనుకుందాం సో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉందంటే ఇది ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాంట్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎలా ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి బికాస్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఇవి రెండు కూడా మనకు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ గాన హైగా ఉంటే ఖచ్చితంగా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం అనేది లోగా ఉంటుంది అలా కాకుండా రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గాన మనకు లోగా ఉన్నట్టయితే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవి రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఇన్వర్స్ లో ఉంటాయి రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ హై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఈజ్ లో అదర్వైజ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఈజ్ హై సో ఎప్పుడు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి ఆపోజిట్ లో అయితే హై ఉండడం లేదా హై అయితే లో ఉండడం ఇట్లా ఉంటుంది అంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ హైగా ఉంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం అనేది మనకు లోగానే ఉంటుంది 
సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకు రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనగానే మనకు అర్థమైన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం తీసుకుంటే మనకు ఆ మీడియం కి సంబంధించిన రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది వస్తుంది రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ బికాస్ రెండు సేమ్ క్వాంటిటీస్ ఉండడం వల్ల దీన్ని డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీగా తీసుకుంటాం అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఏ మీడియం కైనా కూడా రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనే దాన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే వాటి యొక్క స్పీడ్స్ అనేవి మనకు క్లియర్ గా తెలిసినట్లయితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ టేబుల్ సో ఇన్ దిస్ టేబుల్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ సమ్ మెటీరియల్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ కూడా ఇచ్చున్నాము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎయిర్ కి అయితే వన్ పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ ఉంది ఐస్ కి వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఉంది వాటర్ కి వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఉంది కిరోసిన్ కి రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ క్రోన్ గ్లాస్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ బెంజన్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అండ్ డైమండ్ కి టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ సో దిస్ ఆర్ ద మీడియమ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ మీడియమ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎయిర్ కి మనం రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనుకోవాలి అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి ఫార్ములా సో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎయిర్ అనే దానికి రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అదా కాదా అనేది మనం ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి అంటున్నాం సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి సి ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ సో దట్ రీజన్ యూ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ సి వాల్యూ వచ్చి త్రీ ఇంటు టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఎస్ ఓకే అండ్ అదే విధంగా మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ సో మనం స్టార్టింగ్ లోనే రీఫ్రాక్షన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూము ఎంత ఉంటుందో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది సో దట్ రీజన్ మనం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ దట్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ వీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం కదా మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము ఎయిర్ గా తీసుకుంటున్నాం ఆ మీడియం సో దట్ రీజన్ ఇక్కడ నేను వి ప్లేస్ లో కూడా నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే త్రీ ఇంటు టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ రాస్తాను సో దిస్ టూ ఆర్ క్యాన్సిల్ సో దట్ రీజన్ విల్ గెట్ ఆన్సర్ యాజ్ వన్ సో ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ సో మేబీ మనకు పర్టికులర్ గా చేస్తే మనకు ఆ వాల్యూ అనేది వన్ పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ వస్తుంది సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాటర్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం వాటర్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ వాటర్ సంబంధించి ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మనం ఏం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి ఫార్ములా సిమిలర్లీ యూ నో దట్ సి వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఇంటు టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ వాటర్ లో అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటు టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో దిస్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ సో వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటు టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వై బికాస్ ఎందుకు ఇక్కడ మనకు వాటర్ లో టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుందంటే ఇది డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి డెన్సర్ మీడియం అయితే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది స్పీడ్ తగ్గుతుంది రేర్ మీడియం కాబట్టి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది సో అందువల్ల వాటర్ లో మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ క్యాన్సిల్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ యూ విల్ గెట్ ద త్రీ బై టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ఎస్ ఎ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఎంత ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే త్రీ బై టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే దీని ఎలా రాయొచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు సో నియర్లీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సో ఈ విధంగా మనకు వాటర్ యొక
అంటే మనకు మీడియంలో ఎంత స్పీడ్ ఉందో తెలిస్తే ఆల్రెడీ మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ తెలుసు కాబట్టి ఏ మీడియం కైనా కూడా రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనే దాన్ని బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ యూ కెన్ ఈజిలీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ సో ఇక్కడ మనకు గ్లాస్ కూడా ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ వాల్యూ కూడా మేబీ దట్ ఈస్ అక్వల్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ యూజ్డ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ యూజ్డ్ సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ ని చాలా క్లియర్ గా నేర్చుకున్నాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని కూడా నేర్చుకుందాం ఇక్కడ రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే రిలేటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది నా రిలేటివ్ రిలేటివ్ అంటే కూడా ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే కంపేర్ అని అర్థం అన్న రిలేటివ్ అంటే సైన్స్ లో మనకు కంపేర్ అనేది తీసుకుంటాం సో కంపేర్ చేయడం అంటే ఒక మీడియం యొక్క రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఇంకో మీడియం యొక్క రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే you will get the relative refractive index once look at the definition also relative refractive index is the ratio ikkada kuda manaku ratio ni teeskuntam ratio of refractive index of second medium refractive index of second medium to the refractive index of first medium so it is also the ratio of refractive index of second medium with respect to first medium so refractive index of second medium ante em avutundi n2 by n1 so ratio of refractive index of second medium to the refractive index of first medium so this is written as uh, refractive index of second medium with respect to first medium anedani ela rasam ante n21 ani raskuntam n21 is equal to n2 by n1 so n21 anedi enti ante refractive index of second medium with respect to first medium ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ టూ వన్ రాయకుండా ఎన్ వన్ టూ రాశాను అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ మీడియం అని వస్తుంది సో ఇక్కడ నేనే రాయచ్చు దీన్ని ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ రాయచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం ఏమవుతుందంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం అన్నాం కాబట్టి ఎన్ టూ వన్ ఎలా రాయచ్చు అంటే ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అదే ఎన్ వన్ టూ అయితే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్ రాసుంటామో ఈ టూ ఓవర్స్ లో ఖచ్చితంగా మనకు రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటున్నాం కాబట్టి రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటున్నాం కాబట్టి రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది రెండు రీఫ్రా రెండు మీడియమ్స్ యొక్క రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ని కంపేర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి టూ వాల్యూస్ టూ మీడియమ్స్ రాయాలి సో మామూలుగా అయితే మనం రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు సింపుల్ గా ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి బై వి అని రాసేస్తాం ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ ఇంకోటి వచ్చి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం తో కంపేర్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే రెండు మీడియమ్స్ యొక్క రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ రాస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూస్ ని మేబీ ఎన్ టూ వన్ కావచ్చు లేదా ఎన్ వన్ టూ కావచ్చు వీటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎన్ టూ వన్ అయితే ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ రాయచ్చు అదే ఎన్ వన్ టూ అయితే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ రాసుకోవచ్చు సో అది మనం ఎలా వస్తుంది తర్వాత దాన్ని స్పీడ్ లోకి మార్చుకున్నప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ఎలా మారుతాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఎన్ టూ వన్ అనే దాన్ని ఎలా రాసాము ఎన్ టూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ సో ఆల్రెడీ మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి అనే కాన్సెప్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై అని తెలుసు కాబట్టి ఎన్ టూ ప్లేస్ లో ఏం రాయచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఎన్ టూ రాసాను అనుకోండి సి కామన్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి వి టూ రాసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ టూ ప్లేస్ లో సి బై వి టూ రాయచ్చు అదే విధంగా ఎన్ వన్ ప్లేస్ లో ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మేబీ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి బై వి కదా ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి బై వి వన్ రాయచ్చు సో ఇది ఒక వాల్యూ సో ఈ టూ వాల్యూస్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే ఎన్ టూ ప్లేస్ లో ఏమో సి బై వి టూ రాసుకున్నాను అదే విధంగా ఎన్ వన్ ప్లేస్ లో సి బై వి వన్ రాసుకున్నాను సో యూ కెన్ రైట్ దట్ సి బై వి టూ ఇన్ టూ ఇక్కడ సి బై వి వన్ ఏమవుతుంది న్యూమరేటర్ పార్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు రెసి ప్రోకల్ మారుతుంది సో వి వన్ బై సి సో ఇక్కడ స
అది న్యూమరేటర్ పార్ట్లో తర్వాత ఉన్నది డినామినేటర్ పార్ట్లో ఎప్పుడిలాగా రాస్తాము అంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ డైరెక్ట్గా రాసినప్పుడు కానీ ఇదే రీఫ్రాక్టివ్ ఇదే రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్లో కాకుండా స్పీడ్లో రాసామనుకోండి వి వన్ పైన రాయాలి వి టూ కింద రాయాల్సి వస్తుంది సో ఎన్ టూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ సో మనకు ఈ ఈ ఈ రిలేషన్ అనేది ఎలా వచ్చింది అనేది జస్ట్ మనం ఇంతకు ముందే చూసాము ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎన్ టూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ సి బై వి టూ ఎన్ టూ ప్లేస్లో ఏమో సి బై వి టూ రాసావు ఎన్ వన్ ప్లేస్లో ఏమో సి బై వి వన్ రాసాం అండ్ ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్ పార్ట్ అది న్యూమినేటర్లోకి వచ్చినప్పుడు రెసిప్రోకల్గా రివర్స్ అవుతుంది సో దట్ రీజన్ సిసి క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి ఎన్ టూ వన్ వాల్యూ వచ్చి నీకు వి వన్ బై వి టూ అయింది అదే మనం ఇక్కడ ఒకవేళ ఎన్ వన్ టూ కానీ మనం స్పీడ్లో రాయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎన్ టూ వన్ ఏమైంది వి వన్ బై ఈ టూ అయింది అదే ఎన్ వన్ టూ అయితే ఏమవుతుంది వి టూ బై వి వన్ అవుతుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోసిన రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎన్ టూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ వన్ టూ వీటికి ఇది ఇట్లా రివర్స్లో ఉంటుంది అనేసి మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఫైనల్గా ఇక్కడ కూడా ఫైనల్గా రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే రేషియో ఆఫ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం ఇస్ డిఫైండ్ యాజ్ ద రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దీన్ని రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఒకసారి ఫైనల్ గా చూడండి ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం వన్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం టూ రాసాం అది ఇక్కడైతే ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ రాయచ్చు స్పీడ్ లో అయితే వి వన్ బై వి టూ రాయచ్చు వి వన్ అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం వన్ వి టూ అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం టూ సో ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో ఒక చిన్న స్మాల్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాం చూడండి సపోజ్ ఇప్పుడు రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దట్ ఈస్ ఎన్ గ్లాస్ టు వాటర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు that is refractive index of glass with respect to water వచ్చి నైన్ బై ఎయిట్ అనుకోండి దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ గ్లాస్ అడిగితే ఏమవుతుంది ఇది కాస్త ఎయిట్ బై నైన్ అవుతుంది సో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ అడిగితే ఇది ఏమవుతుంది నైన్ బై ఎయిట్ అయ్యింది వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ నైన్ బై ఎయిట్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ వాల్యూ ఈజ్ నైన్ బై ఎయిట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లాస్ అడిగాడు అనుకోండి దానికి జస్ట్ రెసిప్రోకల్ రాస్తే సరిపోతుంది ఎందుకు ఇలా రాయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనం చూసామంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ లో రాసుకోమంటే ఎన్జీ డబ్ల్యూ అంటున్నాం జి అంటే గ్లాస్ డబ్ల్యూ అంటే వాటర్ దీని ఎలా రాయచ్చు ఎన్జీ పై ఎన్ డబ్ల్యూ అంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ వచ్చి నైన్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చి ఎయిట్ అదే విధంగా మనం అడిగింది ఏంటి రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లాస్ అడిగాడు అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాస్తాం ఎన్జీ డబ్ల్యూ అంటే పైన ఎన్ డబ్ల్యూ రాయాలి కింద ఎన్జీ రాయాలి సో ఆల్రెడీ మనకు ఎన్ డబ్ల్యూ వాల్యూ వచ్చి ఎయిట్ ఎన్జీ వాల్యూ నైన్ తెలుసు కాబట్టి వాటి ప్లేస్లో వాటి వాల్యూస్ రాస్తే మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ బై నైన్ అనేది వస్తుంది అంటే ఓవరాల్గా మనం ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎన్జీ డబ్ల్యూ వాల్యూ వచ్చి నైన్ బై ఎయిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఎన్ డబ్ల్యూజి వాల్యూ అడిగాడంటే అంటే ఇక్కడ ఎన్జీ డబ్ల్యూ అంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ దట్ ఈస్ ఎ నైన్ బై ఎయిట్ బట్ వాడు అడిగిన వాల్యూ ఏంటి అంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లాస్ అడిగాడు అంటే రివర్స్ చేసుకోవడమే సో దిస్ ఈజ్ ఎయిట్ బై నైన్ అవుతుంది ఓకే సో ఫర్దర్గా మనం ఈ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ So if you like this video please share and subscribe we will continue in the third part